Ecuador hat er bis heute für den besten Verein der Welt bestritten. Unsere Nummer 11, Marco! Mit dem ersten Eckball schießen sie das 1-0, dann fängt es natürlich zu rattern an, zu wackeln an. Und ja, das war ja wie so ein Doppelschlag eigentlich. Und dann ja, war es schwer, wieder zurückzukommen. Sie haben da nochmal ein, zwei gute Möglichkeiten gehabt. Wir haben in der 45. oder so auch eine gute Möglichkeit. Mit etwas Glück ja, gehst du mit 2-1 in die Halbzeit. Gerade in den ersten 15, 20 in der zweiten Halbzeit ähm, hatten wir so eine Druckphase, wo wir sie hinten reingedrängt haben, wo wir immer wieder angelaufen sind. Und da musst du halt die Möglichkeiten, die du dann vorfindest, auch nutzen, dass du ähm, sie nochmal ins ähm, Wanken und Wackeln bringst. Das ist uns nicht gelungen. Da hat uns sicherlich so die letzte Entschlossenheit gefällt und dann ist halt auch nichts zu holen. Trotzdem fand ich, waren die Fans heute die ganzen Abend hinter euch. Hast du das auch den Eindruck gehabt? Ja, klar. Also Da muss man ja ganz klar sagen, dass sie immer hinter uns stehen. Sie pushen uns bis zur letzten Minute. Wir versuchen es auch immer wieder zurückzuzahlen mit Einsatz, mit Wille und auch mit Siegen und Ergebnissen. Ich glaube, jetzt nach über einem Jahr die erste Heimniederlage, das sagt vieles aus mit den Fans im Rücken. Ähm, ja, unser zwölfter Mann. Wir werden uns aufrichten und dann wieder weitermachen. Leere einfach, wenn du mit so einer Packung nach Hause gehst, das tut extrem weh. Ja, wir müssen uns aufrichten, klar, so hart wie es ist, aber ja, sie, sie waren besser, man muss es ehrlich sagen. Zweite Halbzeit, die ersten 15, nach ihrer Doppelstands haben wir vielleicht nochmal so einen Moment, wenn wir da Anschlusstreffer erzählen, dass es vielleicht nochmal eng werden kann, aber ja, schlussendlich müssen wir ehrlich sein und sie waren halt besser. Wie schnell kriegt man jetzt den Fokus auf Newcastle? Heute tut es brutal weh, ähm, wird wahrscheinlich eine schlaflose Nacht. Aber ab morgen heißt es wieder aufrichten, gut regenerieren, dann auch gut analysieren, auch knallhart ansprechen, woran es gelegen hat. Aber Dienstag ist ein anderer Wettbewerb, wir wissen, worum es geht und da werden wir wieder bei 100 Prozent sein.